எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கவாஸ்கர் அவினாஷ் மெமரிஸ் வந்து என்னுடைய இரண்டாவது படம் முதல் படம் வந்து இக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்தது அது பேண்டமிக்னால் கொஞ்சம் டிலே வந்தது ஃபஸ்ட்டு டீசர் அந்த படத்தில் டீசர் வந்தது டீசர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற கூடமக்கு இருக்கிற எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணேன் யாராவது ஒரு கால் பண்ணி எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அது நல்லாயிருக்கு மியூசிக் நல்லாயிருக்கு நம்ம கூப்பிட்றோம் நாங்கள் உடனே கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க பட் கோடம் பக்கத்துலேருந்து தான் எனக்கு கால் வரும் நினச்சேன் ட்ரிவாண்ட்ரத்துலேருந்து எனக்கு கால் வரும்னு எதிர்பார்க்கல இது அவங்க சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சீட் எட்ஜில் உட்காந்து பார்க்குற படம் தான் அது ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் போகிறதே உங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் எங்கள் நாங்கள் வந்து இப்போ அப்கமிங் டீம் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கோம் எங்களுக்கு வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி புரியுமா இப்போ அவரையா ஓகே ஓகே சாரி ஸோ எங்களோடய வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி நாங்கள் எவ்வளோ தான் ப்ரொமோட் பண்ணாலும் மக்கள்கிட்ட ரீச் பண்ணுற வைக்கிறது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் பட் ஆனால் ப்ரெஸ் மீடியா நீங்கள் வந்து ஒரு இக்கு வச்சா கூட சத்தமாக கேட்கும் ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் உங்கள் ப்ளெஸ்ஸிங்கோட எங்கள் மெமரிஸை வந்து மார்ச் டென்த் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் நாங்கள் கெரியரில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஒருத்தன் தான் நல்லா தமிழ் பேசக்கூடிய அடுத்து வெட்டிச்சாக இருக்கார் என்னென்ன பிரச்சனை வந்து இவங்க எல்லாரும் அப்படியே விட்டாங்க நான் வந்து நல்லா பேசவும் செய்யணும் ஆனால் கதையும் சொல்லக்கூடாது அதுதான் வந்து இங்கே பிரச்சனை என்னோடய ரோல் வந்து இதான் வசனம் தான் முதல் முதல்ல வந்து இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கு லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வந்து என்னை பார்க்க வந்திருந்தாங்க ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு கிட்ட வந்து இது மாதிரி நீங்கள் இந்த படத்துக்கு வசனம் எழுதினா எப்படி தெரியும்னு கேட்டால் நம்ம மனிதன் படம் பார்த்தோம் இந்த படத்தில் வசனம் நல்லா இருந்துச்சு அதை பேசுகிறோம்னாங்க சரி வந்து என்ன வழக்கம் போல் கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா வழக்கமாக நான் வந்து எல்லாமே கதை கேட்கும் போதே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும் இந்த கதை இப்படி போவோம் அப்படின்ட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க கதை சொல்லும் போதே வந்து வந்து ஒரு நம்ம யோசிக்க முடியாத யூகிக்க முடியாத ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறத பார்த்துமே ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஷியாம் பிரவீன் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் யங்ஸ்டர் டேரக்டர்ஸு கதை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிறதே ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பிரவீன் வந்து ஒரு விதமாக ஆர்வமாக சொல்லுவார் அதில் வந்து அவர் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு வருஷம் கேட்டோம்னா வந்து அவர் இதில் விடுபட்டதெல்லாம் சேர்ந்து அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அது மாதிரி எனக்கு முதல்ல கொஞ்சம் கதையை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு குழப்பமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது ரொம்ப வித்தியாசமான குஞ்சம் விட்டாலும் வந்து நான் லீனியராக ரொம்ப நம்மளே குழம்பிடும் இந்த மாதிரி கதை வந்து எனக்கு தமிழில் சமீபமாக வந்து வந்திருக்க நான் லீனியராக நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு ஆனால் சைக்கோ த்ரில்லரில் இந்த மாதிரி படம் வந்திருக்கா நான் லீன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வெற்றி சார் படங்கள் தான் சைக்கு தொழிலருக்கே வந்து இவருக்கு முன்னாடி அவருடைய கேரியரில் வந்து பெஸ்ட் ஒர்க்கெலாம் வந்து அவருடைய படங்கள் தான் ஜி மாதிரியான படங்கள்லாம் வந்து அதில் இது வந்து ரொம்ப வேறு மாதிரி இருக்குது நான் நிறைய கொரிய பட கொரியன் படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நாங்கள் கூட நினச்ச ஏதாவது படங்கள் தான் நடிச்சு சுட்டு கதை பண்ணின்னு பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு நானும் பார்த்தேன் அப்புறம் செக் பண்ணப்போ பார்த்தா வந்து இது எந்த படத்துலேயும் இந்த மாதிரியான சாயலும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பார்க்குற ஆடியன்ஸே வந்து ஒரு கொஞ்சம் எங்களே ஒரு கேரக்டராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் படத்தை கவனமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு எதிர்பாராத ஒரு ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு டெஸ்ட்டு ஸ்டன்னிங்கான திருப்பங்கள்லாம் வந்து இருந்துச்சு ஆனால் நானும் வந்து என்னுடைய பங்குக்கு டைலாக் வந்து ரொம்ப கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது நிறைய ஏன்னா ஒரு சித்தம் ஒரு கான்ஷியஸ் தான் நம்ம எல்லோரும் அழுத்தங்க தான் ஏதோ ஒரு புள்ளி தான் வாழ்க்கையில் எல்லா திறனுகளும் மாறுறதுக்கு எல்லா நேரத்துலேயும் நம்ம இப்படியே இருப்போம்னு சொல்ல முடியாதுல்ல வாழ்க்கை வந்து சட்டுன்னு வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து அவர் ஆட்டத்தை அழைச்சு அப்படி ஒரு இளைஞருடைய வாழ்க்கையில் சாதாரணமாக வந்து ஒரு அஸ்டன் டைரக்டராக வந்து கதை பண்ணுறதுக்காக ஒரு கன்னியாகுமரி பாரு ஒரு இளைஞன் ஒரு நாள் ஒரு கணம் ஒரு இரவில் வந்து அவன் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய புதிரான மாற்றங்கள் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய அந்த ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் எப்படி கொலாப்ஸ் ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராஜடிக்குள்ளே போய் எப்படி மீண்டு வரான்றது தான் இந்த படத்துடைய ஓரளவுக்கு இதாவது சொல்லணும்னா வந்து இதான் இந்த கதையோடைய வந்து
ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவர் வந்து அவருடைய ஆக்டிங்கில் வந்து வெவ்வேறு பரிணாமங்கள் என்ன ஆக்டிங்கில் வந்து நிறைய விதமான பரிசோதனை நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரை எடுத்து அதை கன்வின்சிங்காக ஒரு யதார்த்தமான பாத்திரம் ஆனால் கன்வின்சிங்காக அதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆக்டிங்ன்றது டெக்னிக் தான் அது வந்து அது சரியாக பண்ணக்கூடிய எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி இருக்கிற ஆக்டர் வந்து வெற்றி வந்து ரொம்ப பிரமாதம் பண்ணுறாங்க அவருக்கு இன்னும் முழுமையான அங்கீகாரம் கிடைக்கல இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்டராக ஏன்னா அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ சப்டிலாக நிறைய ஷேட்ஸ் உள்ள கேரக்டர் அது அது ரொம்ப அழகாக வந்து அவர் போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு அது பார்வதி அவரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தமிழுக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயினாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி தம்பி சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏன்னா அது ஆரம்பித்த ஒரு பத்தாவது நாள்லே லாக்டவுன் போட்டாங்க லாக்டவுன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க குறிப்பாக தயாரிப்பாளர் ஷிஜு தமீனுக்கு வந்து இது ஒரு சவாலான ப்ராஜெக்ட் அவர் ரொம்ப ரொம்ப இதில் தான் அவர் வந்து இதை பண்ணி முடிச்சிருக்காரு அதனால் வந்து அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் எல்லாம் அவருக்கு நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணோம் அவருக்கு வந்து ஒரு இதை கொண்டு வரது நான் கூட யோசித்தேன் அவரோட சவாலாக இன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டார் ஐ அப்ரிஷியேட் சார் ரொம்ப எங்கள் எல்லாேருக்கும் ஏன்னா என்னோடய கிணக்கு பரவாயில்ல இவங்க எல்லாேருக்கும் இது வந்து முதல் படம் எல்லோரும் காத்திருக்காங்க கவாஸ்கர் அவினாஷ் ஒரு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் தான் மிக முக்கியம் நான் எழுதும் போது சொல்லிட்டேன் மியூசிக் சரியாக வரலன்னா இந்த படம் வந்து பத்து விஷயம் தராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டேரக்டர்ஸ் கிட்டே நானே ஆச்சரிய முடியாது ரொம்ப பிரமாதமான வந்து இது ஒரு என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மியூசிக் அது வந்து ரொம்ப தேடி தேடி இந்த பிரவீன் இருக்கிற டேரக்டர் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான எங்கே தான் பிடிப்பாருன்னு தெரியல எனக்கு கூட தமிழ்நாடு இங்கே தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் இருக்குது இப்போ எல்லாமே அத்துப்படி இருக்கு ரெண்டு பேரும் தமிழ் சினிமாவோட வெறியனுங்க அப்படி எப்படியோ எங்கேயோ ஃபுல்லாக சதா எதாவது தேடிக்கிட்டே இருந்து கரெக்டாக இவரை பிடிச்சிட்டாங்க கரெக்டாக அந்த சவுண்டை வச்சு சவுண்டு நுட்பமான இதுக்கு இதுக்கு இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக சவுண்ட்ஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மியூசிக் டேரக்டர் தான் இதுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து அதை ரொம்ப அழகாக செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க அது மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபரும் ரொம்ப அவருடைய ஒர்க்கும் ரொம்ப பிரமாதம் அட்ரெக்ஷன் எல்லாரும் இருக்கும் டெக்னீஷியன் நானும் கூட முதல் படமாச்சு இவங்க வந்து என்ன எப்படி பண்ணுவாங்க இந்த இவ்வளோ சிக்கலான ஸ்க்ரீன் பிளே இவ்வளோ சிக்கலான ஒரு இது இருக்குது இது இந்த பர்டிகுலர் இப்படி பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நானும் யோசித்தேன் ஆனால் அவுட் புட் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து தமிழில் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஷூட் பண்ணும்போது இது ஃபர்ஸ்ட் மூவி பட் காரி ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து வி ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் ஸோ அந்த டைமில் ஐ வாஸ் வெரி பேட் டூ பேட் இன் தமிழ் ஈவன் நவ் ஐ எம் பேட் ஐம் ட்ரைங் டு யூனோ பிக் அப் சம் வேர்ட்ஸ் ஸோ it was my first experience like you know coming to tamil industry through memories so and those days the uh, shoot was very interesting because most of our shoot was in forest like 90% of the shoot was in forest i only had a small portion so uh, all of my portions was in forest only and rom uh, adventurous ana like and the madri shoot poita so yeah and talking about my character my character's name is janaki and actually i don't know more about my character even i'm waiting to watch in theaters <laughs> like all you guys so i'm happy that i got to play a role in memories i hope you all like it please do come and watch in the theaters thank you so much ellarkum vanakkam oru periya gap ku appuram ungala paakkuradhu magilchi memories indha padam vandu sham prem vandu engitta eppo sonnaanga na ettu thottakal mudicha udane engitta vandu sonnaanga இப்போ நான் கதை கேட்டேன் கதை நல்லா இருந்தது பட் ப்ரொடக்ஷன் சரியாக அமையலை ஸோ நீங்கள் ப்ரொடியூசர் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சிட்டேன் அமுச்சு ஒரு டூ இயர்ஸாக ஃபாலோ அப்பில் இருக்காங்க நான் ஜிவி கேர் ஆஃப் கதை நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இவங்க வந்து ஃபாலோ அப்பில் இருக்காங்க நான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நீங்கள் ப்ரொ ப்ரொடியூசர் கிடைக்கலாம் வேறு ஹீரோ வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து இல்லை நான் உங்களை வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்திருந்தாங்க அது எதுனாலும் எனக்கு தெரியல ரொம்ப நன்றி அந்த நம்பிக்கை வச்சதில் ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் வந்து கிடச்சவர் தான் சிஜு தமிழ்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்னு ஒத்துக்கிறதே பெரிய விஷயம் நான் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அவர் வ
பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் தமிழ் சினிமாவில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்லாம் ஆரம்பித்தோம் ஸோ உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வர லாக்டவுன் போட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதம் அதில் கேப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் வந்து ஷூட்டுக்கு கேரளா போகிறோம் அங்கே போனோடனே இங்கே இருக்க எல்லாமே வந்து கேரளா நான் மட்டும்தான் வந்து சென்னையிலேருந்து போகிறேன் ஸோ என்னை குவாரண்டைன் பண்ண சொல்லி ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் உட்கார வச்சிட்டாங்க ஒரே ரூம்குள்ளே குவாரண்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஷூட் ரெசி ரெசியூம் பண்ணோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் எடுத்தோம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் தான் சிட்டிக்குள்ளே எடுத்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்டு எங்கள் ரூம்லேருந்து போகும்போதே வந்து ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போகணும் ஏன்னா அங்கே டவர் இருக்காது ஒரு தண்ணி வாங்கணுன்னாலும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நாங்கள் திரும்பியும் ட்ராவல் பண்ணி தான் வந்து தண்ணி வாங்கிட்டு போகணும் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணோம் நிறைய நைட் ஷூட்டு பார்வதிலாம் வந்து பார்வதி எனக்கும் ஒரு ரெயின் சீன் ரெயின் சீக்வன்ஸ்லாம் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து அங்கே ஏற்கனவே குளிர் இவங்க அதில் வேறு ரெயின் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க கேரவன் கிடையாது கார் கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் நாங்கள் ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கோம் ட்ரை ஆகினா திரும்பியும் வந்து தண்ணி அடிச்சு விட்டுருவாங்க மேலே விடிய விடிய நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த படத்தோட இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா எனக்கு வந்து நாலு கெட்டப் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்ஸில் நான் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக என்னோடய ஆக்டிங்கில் வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜாக வந்து சொல்கிறாங்க அது பெருசாக சொல்கிறது வந்து மியூசிக் டேரக்டரும் எடிட்டரும் வந்து எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது பிஃபோர் மெமரிஸ் ஆஃப்டர் மெமரிஸ்னு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாம் படம் பாருங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய படத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட் மிகப்பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கு இந்த படத்துக்கும் அந்த லெவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் வெற்றி நாலு ஷேடு உங்களுக்கு பிடிச்ச ரோல் எந்த கதாபாத்திரம் உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு அதில் என்ன சொல்லுங்கள் எல்லாமே எல்லாமே ஒரே கேரக்டர் தான் பட் அது லுக்ஸாக தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லுக்ஸில் வரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனா அந்த நீங்கள் பார்த்து அந்த சுத்தியில் வச்சுட்டு அடிக்கிற அந்த சைக்கோ கேரக்டர் ஜூஜோ யாராவது கொஸ்டின் கேட்கணுமா என்கிட்டயா நீங்க சூஸ் பண்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க கேக்குறாங்க இல்ல வர ஸ்கிரிப்ட் அப்படி தான் வருது இப்போ ரெண்டு மூணு படம் நம்ம ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட்டா பண்ணிருக்கேன் சோ ஒன்னு ஒன்னா தான் வரும் இப்போதைக்கு இதுதான் வந்திருக்கு சோ இத பாத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க சார் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அழகு தான் அப்படி சொல்றீங்க அழகு வந்து தான் சுத்தியல கேன் எடுக்கிறீங்களா அந்த டயலாக் எழுதணும் அப்படி தான் கேக்குறோம் நிச்ச அந்த கேரக்டர் அந்த அழகு தான் அந்த கதைக்கு காரணம் இருக்கு அதே உருவாக்குறதுக்கு காரணமே அந்த அழகாக தான் இருக்கு இல்லை பீரியட் பிள்ளை இல்லை அந்த கேரக்டருடைய தேர்வு அது அது என்னன்னா டிசைன் பண்ணுறது வந்து அதிநல்லூர் டிசைனர் ஸோ அவர்கிட்ட சொன்னேன் நம்ம எப்போவும் வந்து ஒரு போஸ்டர் வந்து கதை சொல்லணும் ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கோலஜிக்கல் த்ரில்லர் அதனால் வந்து ரொம்ப யோசிக்கணும் ஒரு ஆளோட மெமரி அதுதான் இந்த படத்தோட மெயினே அந்த ஸ்கிரிப்டினாலே வந்து நீங்கள் அது பண்ணும்போது அந்த போஸ்டர்ஸே வந்து ஸ்டோரி சொல்லணும்னு சொன்னேன் ஸோ அவர் மாதிரி நிறைய இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப பிடிச்ச டிசைன் தான் இது ஸோ அது மாதிரி போஸ்டரை வச்சு கதை சொல்ல மாதிரி பண்ண அவ்வளோ அது என்னதான் இத ஃபுல்லா ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல தான் நடந்துருக்கு அதனால தான் ரொம்ப மரம் வச்சிருக்கு அது ஃபாரஸ்ட்ல நிறைய ஓடுற மாதிரி தான் இந்த கேரக்டர் வெங்கி அந்த கேரக்டர் அதனால தான் அந்த மாதிரி மரம் வச்சிருக்கு சோ அப்புறம் ஒரு டயலாக் ட்ரெயின்ல வந்து மெமரி கிளாஸ் உங்களுக்கு அது என்ன சார் ஆக்சுவலா இந்த படத்துல ஒரு சின்ன த்ரெட் என்னன்னா ஒரு ஆளு வந்து ஒரு ஏழு நாள் ஒரு 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 காட்டுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள அடைச்சு வச்சிரும் அவர் வந்து மெமரி அவர் க்ளோஸா இருக்கு ஒரு ஆள் வந்து என்ன சொல்றதுனா நீங்க வந்து கொலை பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றது நீங்க நாலு பேரை கொலை பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றது அவருக்கு தெரியல அவர் கொலை பண்ணிருக்க இல்லைன்னு அவருக்கு தெரியல தெரியணும்னா அவர் வந்து முதல்ல அவரை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அவர் வந்து அவரை கண்டுபிடிச்சதா அவர் கொலை பண்ணிருக்க இல்லைன்னு கூட அவருக்கு தெரியும் அவர் அவருக்காக தெரிஞ்சதா ஆக்சுவலி வந்து கேரக்டர் வந்து மெமரி லாஸ் தான் படுத்து நடிக்கிறது ஆமா நான் அவரோட தம்பி தான் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்
లైక్ కన్నడలు తెలుగులు కూడా లైక్ ఐ హ్యావ్ ట్రై బట్ దెన్ తమిళ్ వంతి ఎనకి ఎందు ఒక స్పెషల్ ఫీలింగ్ సో ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ తమిళ్ ఓన్లీ ఐ విల్ బి లుకింగ్ ఫర్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ஆக்சுவலா சாரி நான் அதை மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக மேன்ஷன் சொல்கிறதுக்கு அவர் வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து எனக்கு ஒரு குரு மாதிரி இருந்தார் அவர் ஏற்கனவே படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு தாண்டி அவருக்கு சினிமா நிறையா தெரிஞ்சுருந்தது அவருக்கு இவங்க எல்லாமே வந்து மலையாளத்தில் அவன் பேசிப்பாங்க இவங்க என்கிட்ட கன்வே பண்ணுறது மட்டும் இருந்து தமிழில் கன்வே பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறது மலையாளத்தில் பேசுவாங்க ஸோ ரெண்டு பேர் இப்போ பேசினா மாதிரியே தான் பேசுவாங்க ஆனால் மலையாளத்தில் பேசிப்பாங்க இவங்க என்ன சண்டை போடுறாங்களா இல்லை படம் கரெக்டாக எடுக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது அவர் இருக்கும்போது அவர் சொல்லுவார் தம்பி அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக எடுக்கிறாங்க கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு இன்டர்வியூவில் கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னார் இல்லையா மெமரிஸ் ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பெருமையாக சொன்னார் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தருணத்தில் கண்டிப்பாக அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே அவர் தான் பண்ணார் எல்லாமே அவர் பண்ணி முடிச்சு கொடுத்த டப்பிங் முடிச்ச அடுத்த நாள் தான் வந்து கண்டிப்பாக சாரை பற்றி பேசணும் என்னென்னா சார் பற்றி சொல்லி தான் ஆகணும் நம்ம படம் முடிச்சதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒன் வீக்கில் ஒரு கோல் வந்துருந்த படத்தில் டீமுக்கிட்டேருந்து கோல் வர அவர்கிட்ட இருந்தால் ஃபஸ்ட் டூ முடிச்சு கோவிட் நாலு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பிரேக் டைம் இருந்தில்ல ஒவ்வொரு வீக்கும் கால் பண்ணிட்டு என்ன பிரவீன் அப்புறம் ஷிஷு சார் வந்து கால் பண்ணி கேட்டு என்ன பண்ணுறது ஃபேமிலி நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா எல்லாரும் டெய் மா வீக்லி ஒன் டைம் கண்டிப்பாக சார் கால் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் சார் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தது சாரோட ஒரு ட்ரீம் ப்ரொஜெக்ட் சார் ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு நல்ல ரொமா ரொமான்டிக் ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்மகிட்ட சொன்னேன் டிக்யூனை வச்சு தமிழில் சார் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னேன் ஸோ அது சாரோட ட்ரீமாக இருக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிரமாதமான ஸ்கிரிப்ட் நம்ம கேட்ட அது நம்ம கேட்டு சார் நம்ம கொடுக்கணும் அதை கேட்டீங்க எனக்கு வந்து எனக்கு ட்ரீம் அதை எனக்கு பண்ணோம் என்னோட அடுத்த படமாக பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு சார் இருந்த ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் சார் கேள்வி யார் கேட்குறா சரி நான் டேரக்டர் அதை கேட்கல நான் கூத்து பண்ணுறக்கு போயிருக்கேன் நடிப்பயிற்சி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது பயிற்சி கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் நான் வந்து கற்றுக்கிறேன் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லை தப்பு இல்லைங்க நான் சரிங்க சாரிங்க மன்னிச்சிருங்க ஆ கண்டிப்பாக ஐ வில் ட்ரை ஐ வில் ட்ரை என்னோட இயக்குனர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நான் கேட்குறேன் ஓகேவா நீங்கள் கண்டிப்பாக மெமரிஸ் பார்த்துக்கப்புறம் இந்த கேள்வி கேட்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன் மெமரிஸில் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக நடிச்சு இல்லையா எல்லா எல்லா படத்துலேயும் ஒரே முகப்பாவனா நீங்கள் எத்தனை படம் என்னோட படம் பார்த்துருக்கீங்க எனக்கு தெரியல நான் எடு தோட்டங்களில் வேறு மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் இருந்தது ஜிவியில் வேறு மாதிரி இருந்தது கேர் ஆஃப் காதலில் வேறு மாதிரி இருந்தது கேர் ஆஃப் காதல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியலையே கேர் ஆஃப் காதலில் இருக்க மாதிரியே தான் இப்போவும் இருக்கேன் தெரியலையே இல்லைங்க அவங்க நான் டைலாக் அவங்க வந்து கதை சொல்றாங்க நான் வசனம் தானே எழுத முடியும் நான் எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் தயாரிப்பாளர் இல்லையே அவங்க டைரக்ட் டைலாக் எழுத முடியலன்றதுக்காக என்கிட்ட சூஸ் பண்ணாங்க நான் எழுதி ப்ரொஃபஷன் தானே நான் டைலாக் ரைட்டர் நான் ப்ரொஃபஷன் அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஆமாம் அவர் படம் பார்த்தோம் அவர் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அதனால தான் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அவரே சொன்னாங்க என்னோட <laughs> 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 
இல்லைன்னா ரீடேக் எடுக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இல்ல அது தப்பே இல்லை அது பாக்குறவங்க பார்வை நானும் சினிமா பாக்குறவங்கன்னா அது பாக்குறவங்க பாக்குறது சொல்றவங்க சொல்றது தான் அது ஒன்றும் விமர்சனம் வந்து ஏத்துக்கணும் நான் கண்டிப்பா அதை ஏத்துக்கிறேன் தெரியாம ஏதாவது பேசியிருந்தேன்னா நம்ம மன்னிச்சிருங்க சாரி இல்லை அதை தான் சொல்கிறேன் அந்த கேர் ஆஃப் காதல்னு ஒரு படம் அதையே மறந்துட்டாங்க அதை பா அதை பார்க்காதவங்க வந்து ஒரே மாதிரி மூஞ்சி அப்படின்றாங்க அது அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேசுனா ஓகே பார்க்காமலே வந்து நீ இப்படி தான் அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணால் சரி அது அவங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு 